next we next we are gonna study about famous explorers and navigators जो famous हैं बहुत जाने जाने जाते हैं बहुत वो एक वाले एक्सप्लोरर्स और नेविगेटर्स भी उनको ही कहते हैं नेविगेटर्स पुराने वक्तों में उन लोगों को कहते हैं जो शिप के थ्रू जो है वो एक्सप्लोर करते थे इब्ने बतूता मोहम्मद इब्ने बतूता वॉज अ मोरकन स्कॉलर एंड अ ट्रैवलर ही वॉज मोरकन स्कॉलर थे वो और ट्रैवलर भी थे स्कॉलर आलिम होता है ना इल्म होता है जिसके पास ही इज नॉन एज द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ प्री मॉडर्न टाइम्स प्री मॉडर्न टाइम्स का जो मॉडर्न टाइम्स से भी थोड़ा पहले का प्री मॉडर्न टाइम्स के वो बहुत ग्रेटेस्ट ट्रैवलर जो हैं वो जाने गए हैं माने गए हैं इब्ने बतूता वाज बोर्न इन 1304 इन थैंजर यहाँ पे वो पैदा हुए थे इस ईयर में ही वाज फ्रॉम अ फैमिली दैट प्रोड्यूस्ड सेवरल जजेस वो जजेस की फैमिली से ताल्लुक रखते थे बट इब्न बतूता वॉन इट ट्रैवल एंड टू स्टडी रिलीजन लेकिन इब्न बतूता जो थे वो ट्रैवल करना चाहते थे और वो रिलीजन की स्टडी करना चाहते थे वो उनका जज में इंटरेस्ट uh, नहीं था इस फील्ड में ही बिगिन हिज ट्रैवल्स एट द एज ऑफ ट्वेंटी वन उन्होंने जो अपने ट्रैवल थे ट्रैवलिंग स्टार्ट की ट्वेंटी uh, वन के थे जब वो इस एज में बाई फर्स्ट गोइंग टू मक् सऊदी अरेबिया फॉर हज हज से स्टार्ट किया वो मक्का गए सऊदी अरेबिया हज करने के लिए यहाँ से उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की ही वॉज जस्ट 21 वन एट दैट टाइम नेक्स्ट ही वन टू डमास्कस इन सीरिया फिर वो डमास्कस गए सीरिया में एंड देन टू इजिप्ट वाया ट्यूनिस एंड ट्रिपली हैविंग डिवेलप्ड अ पैशन फॉर ट्रैवलिंग जब उनका इतना ज़्यादा पैशन डिवेलप हो गया ट्रैवलिंग के लिए ही डिसाइडेड टू सी एज मैनी प्लेसेज ऑन अर्थ एज पॉसिबल उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जितनी ज़्यादा पॉसिबल होगा जगह देख सकेंगे वो देखेंगे अर्थ के ऊपर फ्रॉम इजिप्ट ही वन टू टर्की फिर इजिप्ट से टर्की गए इराक ईरान ओमान एंड पेलस्टाइन ही ट्रेवल्ड ओवर डिफिकल्ट रूट्स एंड फाइनली आफ्टर क्रॉसिंग अफगानिस्तान एंड द हिंदू कश माउंटेन रेंज ही अराइव इन इंडिया फिर वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रूट्स रास्ते भी उन्होंने जो हैं वो सफ़र किया ट्रैवल किए फिर फाइनली वो अफगानिस्तान और हिंदू कश के माउंटेन रेंज को क्रॉस करके इंडिया पहुंच गए इब्ने बतूता स्टेड इन इंडिया फॉर अ फ्यू इयर्स कुछ इयर्स के लिए वो रहे वहाँ पर ही वॉज देन ओर्ड बाय द सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक टू गो टू चाइना उस वक्त वहाँ पर सुल्तान जो था बादशाह जो किंग था वो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने उनको ऑर्डर किया कि वो चाइना जाए हिज जर्नी मेट विद डिज़ास्टर As bandits attacked his convoy, वो जा रहे थे अपना convoy लेके लेकिन एक disaster जो है वो हो गया उनके साथ Bandits होते हैं चोर thieves, उन्होंने उनको loot लिया था attack कर दिया उनके convoy पे जो उनका काफिला जा रहा था In a in a port in southern India, the locals destroyed his ship. एक port पे जब वो आए southern India में थे वो अभी तो वहाँ पे एक पोर्ट के ऊपर आए वहाँ पे जो लोकल्स थे इंडिया के वो उसी जगह के लोग उन्होंने उनका शिप डिस्ट्रॉय कर दिया इब्ने बतूता वॉज अ फ्रेड दैट द सुल्तान वुड बी एंग्री वो बहुत डर गए कि सुल्तान ने जो उनको हुक्म दिया था वो नहीं कर सके तो वो उनसे गुस्से हो जाएगा ही डिड नॉट स्टे इन इंडिया और गुरु चाइना वो फिर इंडिया में भी स्टे नहीं किया उन्होंने वहाँ भी नहीं रहे और चाइना भी नहीं गए बट वेंट इन स्टेट टू द मालदीव लेकिन उसकी जगह वो मालदीव चले गए नेक्स्ट पेज Then besides his travels, उनके ट्रैवलिंग के अलावा उनके साथ साथ और क्या था He became famous for his knowledge of the judiciary. वो अपने जुडिशरी के नॉलेज से भी फेमस हो गए थे जुडिशरी का नॉलेज वही वाला जो लॉ और कोर्ट का जो वो उनकी फैमिली में था वो जज वगैरह बनते थे तो वो उससे भी जुडिशरी के नॉलेज से भी फेमस हुए He earned respect at various courts. काफ़ी कोर्ट्स में उन्होंने रिस्पेक्ट जो है वो अर्न की बिकॉज ऑफ हिज स्कॉलरली स्टेटस क्योंकि उनका स्कॉलरली स्टेटस था उसकी वजह से भी वन ही सेटल्ड इन द मालदीव मालदीव में वो सेटल हुए ही वर्क एज अ जज उन्होंने एज अ जज वहाँ पे जॉब की काम किया एंड मैरिड अ वूमेन फ्रॉम द रूलिंग फैमिली और वहाँ की जो रूलिंग फैमिली थी जो रूल कर रही थी उस वक्त मालदीव में उनकी वुमेन से उन्होंने शादी की ही ऑल्सो मैनेज टू गेट टू चाइना बिफोर रिटर्निंग टू मोरको इन थर्टीन और वो चाइना भी चले गए मोरोको वापस आने से पहले 1353 में वो उससे पहले चाइना से भी हो आए वंस होम ही रोड अ बुक अबाउट हिज ट्रैवल्स रेहला द ट्रैवल्स और फिर जब वो घर पहुंच गए उसके बाद उन्होंने बुक लिखी अपनी एक उनके ट्रैवल्स के बारे में थी वो इस नाम से रेहला रेहला का मतलब है द ट्रैवल्स 
ابن بطودہ سپینٹ نیرلی تھرٹی ایئرس ٹریولنگ انہوں نے کوئی تقریباً تھرٹی ایئرس جو ہیں وہ ٹریولنگ میں اسپینڈ کیے آلموسٹ سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ مائلس اتنا ٹریول کیا انہوں نے آلموسٹ موسٹلی بائی سی اور زیادہ تر جو تھا وہ سی سے کیا تھا ٹو فورٹی نیشنز فورٹی نیشنز میں انہوں نے ٹریول کیا ہی ویری آفن پر ہم سیلف ان گریٹ ڈینجر اور کافی دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈالا اس کی وجہ سے ہی ڈائڈ ان مطلب And was buried in Tangier, جہاں وہ ہوئے تھے پیدا وہیں پہ ہی وہ پھر بریڈ بھی ہوئے نیکسٹ ایکسپلور از واسکو دا گاما واسکو دا گاما واز اے پورچگیز ایکسپلور یہ پورچگیز تھے ہو واز بورن ان سائنس پورچگل ان فورٹین سکسٹی یہ پورچگل میں پیدا ہوئے تھے فورٹین سکسٹی میں لائک ہز فادر ہی آلسو ڈیسائڈ ٹو ایکسپلور دا ورلڈ ان کے جو فادر تھے وہ بھی اسی کام پر تھے یہی تھا ان کا بھی وہ ایکسپلور کرتے تھے ورلڈ کو انہوں نے بھی ان کی طرح یہی ڈیسائڈ کیا کہ وہ بھی یہی کریں گے ہی واز دا فرسٹ پورچگیز اینڈ یورپین ٹو سیل ٹو انڈیا وہ پہلے تھے جو انڈیا میں گئے سیل کر کے مطلب کہ سمندر کے ذریعے شپ کے ذریعے وہ انڈیا گئی وہ فرسٹ پرسن تھے ہی ٹریولڈ وائی دا کیپ آف گڈ ہوپ وچ از ایٹ دا سادر سادر موسٹ ٹپ آف ایفریقہ اس جگہ سے انہوں نے ٹریول کیا جو سادر موسٹ ٹپ پہ ہے ایفریقہ کی ہز ڈسکوری آف دا سی روٹ اینبل دا پورچگیز ٹو اسٹیبلش اے لانگ لاسٹنگ کلونیل امپائر ان ایشیا اور ان کی ڈسکوری کی وجہ سے کیا ہوا سی روٹ کے جو انہوں نے ڈسکور کیا تھا اس سے پورچگیز کو دا پورچگیز اینبل دا پورچگیز ٹو اسٹیبلش اے لانگ لاسٹنگ کلونیل امپائر ان ایشیا اس کی وجہ سے انہوں نے ایک لانگ لاسٹنگ کلونیل امپائر جو ہے وہ اسٹیبلش کر لی ایشیا میں He reached Cape Verde Islands and then sent Helena Bay in South Africa. From there, he went to Mozambique, Mozambique and then to Mombasa, a port in Kenya. After sailing across the Indian Ocean, he reached the trading post of Calicut in South India. Yahan se yeh saari jagay bataiya jahan se woh hote hote joh hai woh gaye. Africa, he reached Cape Verde Islands and then Santa Helena Bay in South Africa. From there, he went to Mozambique and then to Mombasa, a trading port in Kenya. Africa ke baad Kenya hai. After sailing across the Indian Ocean, ship se aare the na, ocean ke through, he reached the trading post of Calicut in South India. Or South India aage. Vasco da Gama was given a hero's welcome when he returned to Lisbon. ان کو ہیرو والا ویلکم کیا گیا جب وہ لسبن ریٹرن ہو کے آئے واپس آئے ہی واز دا فرسٹ یورپین ٹو فائنڈ اے سی روٹ ٹو انڈیا وہ فرسٹ یورپین تھے جنہوں نے سی روٹ جو ہے وہ ڈھونڈا تلاش کیا ایک بنایا اسٹیبلش کیا انڈیا تک انڈیا تک بائی دس ڈسکوری پورچگل اینڈ ادر یورپین کنٹریز بکیم لنکڈ ٹو ایشیا اینڈ دا انڈین سب کانٹیننٹ بائی سی اور اس ڈسکوری کی وجہ سے کیا ہوا پورچگل اور ادر یورپین کنٹریز جو تھے جو باقی یورپ میں جو سارے کنٹریز ہیں وہ لنک ہو گئے ایشیا کے سے اور انڈین سب کانٹیننٹ سے سی کے ذریعے سمندر کے ذریعے یہ اتنا فائدہ ہوا ان کو ہز ڈسکوری آف دا سی روٹ واز سگنیفیکنٹ اینڈ اوپن دا وے فار این ایج آف گلوبل امپیریلزم ان کی ڈسکوری بہت زیادہ سگنیفیکنٹ تھی امپورٹنٹ تھی سی روٹ کی کیونکہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ وے کھل گیا فار این ایج آف گلوبل امپیریلزم پورے گلوب کی جو امپیریلزم ہو گئی اس کی وجہ سے ہی میڈ ٹو مور وائجز ٹو انڈیا اور دو وائجز انہوں نے انڈیا کو انڈیا تک کیے مطلب وائج وہی ہوتا ہے جو شپ کا سفر ہوتا ہے دا روٹ ہی ڈسکورڈ گیو پورچگل ان اپوز ایکسیس ٹو ان ٹو دا انڈین اسپائس مارکیٹ اور اس کی وجہ سے پورچگل کو ایکسیس ہو گئی انڈین اسپائس مارکیٹ تک بھی اسپائسز اینڈ ادر پروڈکٹس اویلیبل ان انڈیا ور نیو ٹو یورپ اور جو انڈیا میں جو اویلیبل تھیں ادر پروڈکٹس اور اسپائسز وہ یورپ کے لیے نئی تھی نیو تھی دا نیو ٹریڈ روٹ گریٹلی بینیفٹڈ دا پورچگیز اکانومی اس وجہ سے جو پورچگیز کی اکانومی تھی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اس ٹریڈ روٹ کی نیو ٹریڈ روٹ کی وجہ سے جو اوشن کا لیے اوشن میں بنا تھا While in India, Gama fell ill and died on December 24, 1524 in Cochin. When he was in India, he died on December 24, 1524 in Cochin. By this time, Cochin was part of Portuguese India, 
तब तक ये जो क्वेश्चन था ये इंडिया का पोर्चुगीज का पार्ट बन चुका था ओल दो ही वॉज फर्स्ट बर्ड इन सेंट फ्रांसिस चर्च इन क्वेश्चन पहले वो यहाँ बड़ी किए गए थे उनको यहाँ दफनाया गया था हिज रिमेन्स वो रिटर्न टू पोर्चुगल इन फिफ्टीन और कुछ रिमेन्स जो उनके थे वो उन्होंने पोर्चुगल जो है वो वापस भेज दिए थे 1539 में द बॉडी ऑफ वास्को द गामा वॉज री बर्ड इन विरी गेरा उनकी बॉडी री बरी हुई थी दोबारा दफनाई गई थी इस जगह पर इन अ कैस्केट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड जूल्स कैस्केट है ताबूत जिसमें वो बॉडीज रखते हैं उससे उसको गोल्ड और जूल से डेकोरेट किया गया था फिर उनको यहाँ पे बरी किया गया था री बरीड नेक्स्ट पेज नेक्स्ट वी आर गन स्टडी अबाउट मार्को पोलो मार्को पोलो वॉज अ मर्चेंट एंड एक्सप्लोर एंड अ राइटर वो एक मर्चेंट भी था एक्सप्लोर भी था और राइटर भी था ही वॉज बोर्न इन वेनिस इटली इन ट्वेंटी ट्वेल्व फिफ्टी फोर वो इटली में पैदा हुए थे हिज पेरेंट्स वो रिच मर्चेंट्स उनके जो पेरेंट्स थे वो रिच मर्चेंट्स थे He was the first European who ट्रेवल्ड to Asia during the Middle Ages. वो फर्स्ट यूरोपियन थे जो मिडल एजेस में उन्होंने इस एशिया ट्रेवल किया ही स्पेंड ही स्पेंड हिज चाइल्ड हुड विदाउट हिज पेरेंट्स एज हिज मदर हैड डाइड वन ही वॉज यंग एंड हिज फादर ट्रेवल्ड अलॉट उनका जो चाइल्ड हुड था वो उनके पेरेंट्स के बगैर गुजरा क्योंकि उनकी मम्मा जो है वो डाइड हो गई थी जब वो भी छोटे थे और उनके फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करते थे तो फिर वो अकेले ही उनका गुजरा था हिज फादर निक होलो एंड अंकल मैफियो पोलो बींग सक्सेसफुल जेल मर्चेंट्स स्पेंड दियर टाइम ट्रेवलिंग अब्रॉड उनके जो फादर थे और उनके अंकल जो थे ये दोनों जो भाई थे ये काफ़ी सक्सेसफुल जेल मर्चेंट्स थे और इनका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था ट्रैवलिंग में ही गुजरता था बाहर अब्रॉड मार्को पोलो स्टार्टेड हिज जर्नी टू एशिया इन 1271 उन्होंने जो अपना जर्नी था वो स्टार्ट किया एशिया में 1271 में विद हिज फादर एंड अंकल अपने फादर एंड अंकल के साथ हिज फर्स्ट जर्नी वॉज टू चाइना उनका पहला जर्नी चाइना में था ही वॉज अ मर्चेंट लाइक हिज फादर एंड अंकल एंड एज एन एक्सप्लोर वो अपने फादर अंकल की तरह मर्चेंट थे वो भी एंड एज एन एक्सप्लोर ही ट्रेवल्ड अलॉट और उन्होंने भी एक एक्सप्लोर होने की वजह से एक्सप्लोर होने के तौर पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल किया बिटवीन ट्वेल्व सेवेंटी वन एंड ट्वेल्व नाइनटी फाइव फॉर ट्वेंटी फोर ईयर्स इस ट्वेंटी फोर ईयर्स में ही ट्रेवल्ड विद हिज फैमिली उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल किया ही लिवड एंड जर्नीड थ्रू डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप एंड एशिया और उन्होंने यूरोप और एशिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल किया जर्नी किया ही ट्रैवल्ड टू चाइना आफ्टर क्रॉसिंग मैनी सिटीज उन्होंने चाइना ट्रैवल किया काफ़ी ज़्यादा सिटीज क्रॉस करने के बाद द गोबी डेजर्ट वो भी क्रॉस किया एंड द हिंदू कश माउंटेंस वो भी किए द किंग ऑफ चाइना एट द टाइम वॉज कुबलाई खान जो उस वक्त किंग था चाइना का वो कुबलाई खान था हु मेड पोलो हिज रिप्रजेंटेटिव और उसने पोलो को अपना रिप्रजेंटेटिव बना लिया अपने पास रख लिया Polo spent 17 years in China. उन्होंने फिर चाइना में 17 ईयर्स गुजारे ट्रैवलिंग एंड लर्निंग अबाउट इट्स कल्चर और उसके कल्चर के बारे में और लर्न करने के लिए चाइना के चाइना वॉज अ रिच कंट्री एट दैट टाइम एंड मार्को वॉज इम्प्रेस्ड विद द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द चाइनीज चाइना जो है तब बहुत ज़्यादा रिच कंट्री था तो मार्को जो था वो बहुत इम्प्रेस था उनकी वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से चाइनीज की He returned home after 24 years in 1271. फिर वो 24 years के बाद इस year में जब अपने घर वापस आए the journey to Venice took him टू years. तो जो वेनिस तक का जर्नी था उसमें उनको दो साल लगे He wrote a book. उन्होंने फिर एक बुक लिखी द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो ये नाम रखा विच डिस्क्राइब्स इज जर्नीज एंड एक्सपीरियंसिस जिसमें उनके सारे जर्नीज लिखे हुए हैं कि वो कहाँ से कहाँ गए कब गए और उनके एक्सपीरियंस लिखे हुए हैं कि क्या एक्सपीरियंस हुआ कैसे एक्सपीरियंसिस रहे Then he died in 1324. और फिर उनकी डेथ ईयर ये हुआ Now last and of course not the least Neil Armstrong, because वो दूसरे सब एक्सप्लोर से डिफरेंट हैं नील आर्म स्ट्रॉन्ग इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द एक्सप्लोर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर कैसे वाइल ऑल द अदर्स हैड डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लोर्ड प्लेसेज ऑन अर्थ क्योंकि बाकी सब ने जो एक्सप्लोर किया वो अर्थ को किया था 
वो जगह की थी जो अर्थ पर थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड दी ऑनर ऑफ बींग द फर्स्ट एक्सप्लोर टू गो इन टू स्पेस एंड वॉक ऑन द मून लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं उनके पास ऑनर है कि वो फर्स्ट एक्सप्लोर है इन टू गए वो स्पेस में और उन्होंने मून पर वॉक किया मून पर गए जो आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज बॉर्न ऑन फाइव अगस्त नाइनटीन थर्टी इन ओहायो यहाँ पर वो पैदा हुए फाइव अगस्त को नाइनटीन थर्टी में ही स्टार्टड वर्किंग एट नासा फिर उन्होंने नासा में काम करना शुरू किया नेशनल एरोनॉटिक्स इन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये जो इदारा है आफ्टर गेटिंग हिज बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड हिज मास्टर्स डिग्री इसके बाद जब उन्होंने डिग्रीज ली पहले बैचलर किया और उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में फिर उसके बाद मास्टर्स डिग्री ली इन एरो स्पेस इंजीनियरिंग फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया इस यूनिवर्सिटी से इसके बाद उन्होंने नासा ज्वाइन कर लिया नेक्स्ट पेज He began his career as a naval aviator then served as an engineer engineer test pilot and an astronaut phir wo astronaut bane He flew over 200 different types of aircraft 200 different types ke unhone aircraft aircraft jo hain wo udaye the His first flight into space was in 1966 aur pehli flight unki jo space mein wo leke gaye wo thi 1966 mein when he commanded the Gemini 8 mission and docked two vehicles in space do vehicles leke gaye the space mein is mission pe Gemini 8 mission pe gaye the pehli baar in July 1969 he was the commander of the mission in Apollo 11 uh, jab ye wala mission gaya tha सिक्सटी सिक्स के बाद सिक्सटी नाइन में दोबारा उसमें भी वो कमांडर थे उस मिशन के विच लैंडेड ऑन द मून फिर वो मून पर गया था और लैंड किया वहाँ ऑन बोर्ड वो थ्री क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड जो उसमें थे ऑन बोर्ड थे जो उसमें थे वो तीन मेंबर्स थे उनके क्रू में मिशन कमांडर नील आर्म स्ट्रॉन्ग और ये कमांडर थे कमांड पायलट माइकिल कॉलिन्स एंड पायलट बस एल्ड्रन ये तीन थे ऑन जुलाई ट्वेंटी नाइनटीन सिक्सटी फिर जुलाई ट्वेंटी को आर्म स्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द सर्फेस ऑफ द मून फिर वो उस दिन मून मून पर पहुंच गए पहले वो इंसान थे जो मून पर कदम रखा और चले वन ही टक द फर्स्ट स्टेप ही सेट जब उन्होंने पहला कदम उठाया तो उन्होंने ये कहा वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन वन जॉइंट लीप फॉर मैन काइंड कि पहला छोटा स्टेप एक इंसान का और फिर बड़ा एक जॉइंट लीप एक जम्प पूरे मैन काइंड का He stayed on the moon for over 21 hours. 21 घंटे के लिए तकरीबन वो मून पर रहे एंड कलेक्टेड सैम्पल्स और कुछ सैम्पल्स कलेक्ट किए वहाँ से द मिशन रिटर्न टू अर्थ ऑन ट्वेंटी फोर जुलाई ट्वेंटी फोर जुलाई तक वो मिशन जो था वो गया था वो वापस आ गया लेटर ही बिकेम अ प्रोफेसर ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनारी फिर बाद में उसके वो प्रोफेसर बन गए थे इस यूनिवर्सिटी में सिंसिनारी की एक यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जर्नी टू द मून वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द क्वेस्ट टू डेवलप आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स और उनका जो जर्नी था वो बहुत इंपॉर्टेंट माइल रहा हमारे इस क्वेस्ट में कि जो हमारा नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में उसकी डिवेलपमेंट का जो क्वेस्ट था हमारा जो हम चाहते थे कि हम यूनिवर्स की जो नॉलेज है हमें वो पता लगे तो उससे जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो जर्नी था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बहुत सिग्निफिकेंट माइलस्टोन रहा वो ही वॉज गिवन वेरियस अवार्ड्स फॉर हिज अचीवमेंट्स उनको बहुत अवार्ड्स भी मिले उनकी अचीवमेंट्स पर सेवनटीन कंट्रीज कॉन्फर्ड ऑन हिम मेडल्स ट्रॉफीज एंड अवार्ड्स सेवनटीन कंट्रीज ने उनको मेडल्स दिए ट्रॉफीज दिए अवार्ड्स दिए ही पास अवे ऑन अगस्त ट्वेंटी फाइव टू और फिर वो 2012 में डाइड हुए 25 अगस्त आर देर एनी प्लेस लेफ्ट फॉर ह्यूमन्स टू एक्सप्लोर क्या और अभी भी कुछ जगह हैं जो बची हुई हैं जो रहती हैं एक्सप्लोर करने के लिए ह्यूमन्स के लिए लार्ज एरियाज अंडरग्राउंड एंड इन द ओशन हैव नॉट बीन एक्सप्लोर काफ़ी ज़्यादा बड़े एरियाज हैं जो जमीन के नीचे और ओशन के अंदर हैं जो अभी एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं देर इज ऑल्सो द वास्ट यूनिवर्स टू एक्सप्लोर और अभी तो बहुत वास्ट बहुत बड़ी यूनिवर्स भी है जो एक्सप्लोर नहीं की है ये तो सिर्फ अर्थ है अर्थ के बाहर जो है सारी यूनिवर्स है जो एक्सप्लोर नहीं की है डू यू थिंक ह्यूमंस विल एवर एक्सप्लोर दीज प्लेसेस आपको लगता है कभी ह्यूमंस इन चीज़ों इन जगहों को एक्सप्लोर करेंगे वट विल दे फाइंड और अगर करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा एंड वी आर डन